Soy la hermana del señor Marcelo Paz, quien ustedes están viendo en esta foto. El día sábado, aproximadamente siendo a las 24.30 horas, encontrándose arriba de un colectivo de la línea 7, mantiene una discusión con el chofer. El chofer llama al comando radioeléctrico, viene el comando radioeléctrico, lo levanta y lo lleva a la comisaría tercera. Junto a él se encontraba un señor de nombre Carlos Gómez. Este, el comando los deja allí en la comisaría. Ingresan ilesos, van ingresando hacia la comisaría. El señor Carlos Gómez va por delante del señor Marcelo Paz, que quien ustedes están viendo en esta foto. Se escucha un golpe. Cuando el señor Gómez se da vuelta, encuentra al señor Marcelo Paz tirado en el piso. Se lo lleva a una celda, se lo deja tirado en la celda. De allí en más, nadie atendió al señor Marcelo Paz hasta el día sábado a las 15.30 horas después de varias horas de reclamo. Se lo lleva al hospital Madariaga, donde se dice a los médicos que se lo encontró tirado en la calle, que es un vagabundo. El señor Marcelo Paz no es ningún vagabundo, es un trabajador, es un artesano, es pintor de profesión, deja dos hijos, una hija de 16 años y un hijo de 20 años. Soy Carlos Alberto Gómez, soy discapacitado, soy epiléptico, este, hemos tomado un par de cervezas y hemos ido en el colectivo y estos tipos no han parado, han hecho lo que han querido y después llegó la policía, porque no sé en qué momento llegó la policía, pero llegó y dijo la negra Sosa, no, no sé qué pasó, pero no entendí nada. Y, y bueno, y acá me han pegado a mí, me han pegado mal, no me han dado la medicación. Y, el, y mi amigo estaba tirado en el piso y, y nadie, nadie lo socorrió a mi amigo. Después yo hablé con el médico de la policía el médico, le voy a decir médico si no es médico, no es una porquería. Y no lo atendió nunca mi amigo, nunca lo atendió la policía, nunca lo atendió a mi amigo, jamás. Bueno, nosotros somos un grupo de amigos de Marcelo Norberto Paz, compañero de trabajo, padre de familia, muy buena persona, un laburante, eh, al igual que todos nosotros, él salía de su casa a vender artesanías cuando no tenía trabajo porque él es pintor tuve la oportunidad de trabajar varias veces con él y nos ganamos la vida honestamente y tengo total conocimiento de que él no es un delincuente ni tampoco una persona peligrosa para la sociedad para haber recibido la paliza que recibió y el estado en el que se encuentra y nosotros estamos acá eh, de forma pacífica para manifestar lo que sentimos en repudio a la violencia policial y para que esto no se repita y los que estamos acá lo apoyamos y damos lo único que podemos hacer es nuestra, nuestra permanencia acá al lado de él para que, que vean que no está solo, que no es un vagabundo y que es un trabajador que tiene familia, tiene hijos y también tiene amigos. Mi consigna sería para el pueblo argentino, no solo para el pueblo misionero, que esto no debe seguir sucediendo, que nuestro país no tiene pena de muerte. De por hecho, ningún ciudadano debe ser matado en manos de nadie, si sí juzgado, no matado. Esto no se vuelva a repetir. Solo justicia, señores, justicia por un ciudadano argentino. Y todo aquel que pueda encontrarse el día martes 26 en el mástil le rogamos, yo, su hermana y sus compañeros y amigos, que a las 8.30 estén presentes. Esto es en una actitud de paz, señores, de paz, no de violencia. No queremos más violencia, solamente paz y justicia. Gracias.